sequence here for Ayala. Tapia comes back, but more punches being offered up by the challenger, Holy Ayala. Tapia now starting his again. But back comes Paulie. There are moments back and forth, back and forth. Nobody's clearly controlled the entire round. Paulie Ayala starting to close it a little stronger, though. Now comes Tapia's turn. Final seconds of round six. Now comes Tapia's turn. They each take turns. Overhand right by Tapia. Back comes Ayala, and he misses him. You do what Freddie told him to. Maximum, use your head. Don't get in this alley fight. Ayala bouncing punches off the shoulders and head of Tapia. Final seconds, round seven. Another outstanding round. Right. There's a right hand by Ayala that tag him, and he finishes with a left hook at the bell. Very quick as I, Ayala digging the body shots, working underneath. Right hook is too, she just seems to be too strong. A lot of inside fight, even Tapia lands well, but Ayala seems too strong here. Uppercuts, hooks, down the middle. Ayala winning the fight on the inside. Tapia. What a gripping fight. There's a right hook followed up by a combination by Ayala. Meantime, Tapia just lowers his head and borders in. Well, he's taking a lot of punishment, Tapia. But he keeps coming forward. Tapia sees something, I'm not sure what, but I see him. He's a nice uppercut by Pauly. Tapia trying to get the crowd going. And land that jab at Will. Ayala stumbled, but Ayala comes back with tremendous heart. Oh, nice. What a left hook there by Tapia. And as he threw the... Back it up, boy, Ayala's having trouble. He can't win the rounds that way. And he can't win the wins. He's going to lose the fight. Amazingly, no knockdowns. Okay, okay, okay. Well, ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, we do have a unanimous decision as the judges agree. Here are the score totals. Judge at ringside, Guy Jutra, scores about 115 to 114. Judges Dwayne Ford and Fernando Viso both scored about 116 to 113. All three in favor of the winner. And the new WBA Bantamweight Champion of the World. présent et une grande activité là de la part du challenger. Oui encore une fois à la droite, la gauche doublée. Ah, il a été touché, il a vraiment encaissé cette série là. Voilà la première. Oh la belle droite et encore là c'est on sent là il passe cette, ce crochet du gauche, ce direct du gauche comme encore là ici. C'est très bien fait. Il met vraiment la pression. Et là il bien en grand boxeur qu'il est, il est accepté de relever le défi. Ouais, puis on voit le, les qualités physiques, hein, on les devine euh, de Kondo. Voilà, il faut ne rien manquer de Thierry toujours hein, dans ce qui s'est passé euh, dans ce championnat. Voilà, après, oh si vous regardez cette gauche, dans et la quatrième reprise, on, on est quasiment à mi-round. Euh, mi et la pureté de la gauche, là. Oh, oh coup pour coup. C'est étonnant, hein, les deux hommes. Voilà, oh maintenant, c'était euh, avec la droite, là. La part, voilà, et on remise de, du côté d'Ayala derrière, tout de suite encore avec cette gauche. Et l'accélération, nouvelle accélération en bis repetita comme dans la deuxième ronde. tout à l'heure hein, sur euh, cette... Ah, ah les deux hommes qui sont mutuellement touchés là. Hein. Ça c'est une image assez rare. Voilà, et la garde un peu basse de son... C'est sa seule, euh, seule vraie défaite, oh. une demi-défaite on va dire, alors que là... Encore une remise <rire> digne des plus grands vraiment. Ouais, Kondo qui a remonté ses mains, hein, qui a fait une petite... Euh... Passade avec les mains en bas, il en a pris une belle, il a remonté ses mains. Ouais, les deux toujours un petit peu la même technique pour le champion. Eh, marqué, peut-être impressionné un peu les juges, toujours en fin de reprise. Oh. Regardez cette gauche. Encore la gauche. Regardez le bras en bas là de Kondo qui est ouvert à cette gauche. Ouais, ah, fait... ouais. il... En bas. Et ça permet euh, à Ayala voilà, de placer sa gauche. On va passer dans cette huitième reprise avec un petit résumé de ce qui s'est passé. Et vraiment. Oh, c'est de la très très belle bosse. Regardez ce... Encore ce crochet gauche. Et si Ayala avait le punch, je crois que notre ami Kondo, ça, ça fait bien longtemps qu'il se peut arrêter. Hein, on l'a dit, ce... pas assez de travail au corps. 
Ah, la tête basse vraiment, centre de gravité très bas, il s'expose euh, au crochet aux uppercuts gauche. Ouais, centre de gravité bas, mais main basse aussi. Et Ayala qui essaye d'accélérer maintenant. Ouais, ça devient difficile pour le challenger oh. dans cette dixième reprise dans les cordes. Oh, il touche et il arrive à répliquer Kondo malgré la série qui vient. Ce combat beau, hein. c'est lui, il se livre. Bon, Ayala, il fait bien son boulot, mais il n'est pas transcendant. Je veux dire, il fait... c'est bien ce qu'il fait, c'est impressionnant. Ouais, Kondo qui c'est une nouvelle fois en palais sur la gauche d'Ayala. terme quand même si Kondo avec des combats très éprouvants comme ça va pouvoir faire une grande carrière parce que qu'est-ce qu'il va dire promenade de santé en termes d'intelligence quoi il a tout de suite eu la boxe de son adversaire il s'est tout de suite calé en tout cas peut-être la première victoire psychologique si revanche il y avait la panoplie d'un champion du monde le jap les coups au corps les courts crochets les uppercuts du gauche voilà Ayala qui lève les bras il sait que ouais, il, un il peu va conserver son titre hein. Il met un peu le feu dans le Voilà, pas de surprise Thierry. Sempre campion. Sempre campion en version originale. Toujours champion du monde. Et donc première défense victorieuse pour... This is boxing. Boxing lives on. Continue to support this beautiful and exciting sport. Thank you for watching. For more boxing stories, boxing fights, and boxing news, subscribe on this channel. Click the notification bell for more updates. Because in this channel, together we will revive the boxing world.